సో ఇప్పుడు మనం పార్ట్ త్రీకి వచ్చాము అండ్ బేసిక్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం సో నేమ్ టూ సెల్ ఆర్గనల్స్ దట్ హ్యావ్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ అంటే సెమీ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ వాటికి ఓన్ డిఎన్ఏ ఓన్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి వాటి రెండింటికి డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గన్ అని పిలుస్తాం మైటోకాండ్రియా వచ్చి రాడ్ షేప్ సాసేజ్ షేప్ ఇంకా సిలిండ్రికల్ షేప్ ఉంటుంది ఇది డబల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ పెరీ మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ ఇంకా మ్యాట్రిక్స్ దాని తర్వాత సిస్టర్ క్రిస్టే ఇన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఫోల్డింగ్స్ ని క్రిస్టే అంటాం సో ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మీదే మనకి ఈటీఎస్ జరుగుద్ది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయిన్ జరుగుతుంది మ్యాట్రిక్స్ లో మెయిన్ గా క్రప్ సైకిల్ జరుగుతుంది దాన్నే మనం టీసీఏ సైకిల్ అంటాం ట్రైగోర్ బాక్సిక్ యాసిడ్ సైకిల్ అండ్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ పోరస్ గా ఉంటుంది ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ సెలెక్టివ్లీ పామియబుల్ అండ్ మైటోకాండియా మెయిన్ గా ఏంటంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ దాన్ని మనం ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ అంటాం దాని ద్వారా మనకి ఏటీపీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం సో ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫోరైలేషన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇవన్నీ సైట్స్ ఆఫ్ క్రప్ సైకిల్ సో క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ చూస్తే క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఓవల్ లెన్స్ స్పెరికల్ రౌండ్ రిబ్బన్ చాలా షేప్స్ లో డిస్కాయిడ్ చాలా షేప్స్ లో ఉంటాయి ఇవన్నీ టూ యూనిట్ మెంబ్రేన్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఇన్నో మెంబ్రేన్ ఆ మధ్యలో ఉండే స్పేస్ ని పెరీ ప్లాస్టీరియల్ స్పేస్ అంటాం లోపల మనకి కాయిన్స్ లాగా ఉండేవి థైలకాయిడ్ ఆ థైలకాయిడ్స్ అన్ని స్టాక్ లాగా ఉంటే దాన్ని దాన్ని గ్రానా అంటాం గ్రానాకి గ్రానాకి మధ్య స్ట్రోమా లామెల్లా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆ ఉండే ఫ్లూయిడ్ రిమైనింగ్ దాన్ని మనం స్ట్రోమా అంటాం సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ పార్ట్ అండ్ ఇది మెయిన్ గా ఏంటంటే కిచెన్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం బికాస్ ఇట్ మెయిన్లీ ఫోటోసెన్సిస్ చేసి మనకి ఫుడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది మెయిన్ లైట్ రియాక్షన్ అయితే మనకి గ్రానాలో జరుగుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ స్ట్రోమాలో జరుగుతుంది అండ్ మెయిన్ గా మనకి పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ ఇవన్నీ గ్రానా మీదే ఉంటాయి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రోక్యారియోటిక్స్ ప్రోక్యారియోటిక్స్ అనగానే మనకి మెయిన్ గా గుర్తొచ్చేది బ్యాక్టీరియా లుగ్రీన్ ఆల్గే ఇంకా మైకోప్లాస్మా అన్ని ప్రోక్యారియోటిక్స్ కి బయట సెల్ వాల్ ఉంటుంది అండ్ దాని తర్వాత సెల్ మెంబ్రేన్ దాని తర్వాత దే నో వెల్ డిఫైన్ న్యూక్లియస్ ఏమి ఉండదు ఎక్స్ట్రా కొన్ని కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు ఈ కొలై ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది దాన్ని ప్లాస్మిడ్ అంటాం ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సెల్ మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఏమీ ఉండవు అండ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ప్రోక్యారియోటిక్స్ వచ్చి సెల్ ఇన్వాజినేషన్స్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో దాన్నే మనం మీసోజోమ్స్ అంటాం ఆ ప్రోక్యారియోటిక్స్ సెల్ అండ్ వల్ల కి బయట గ్లైకోకాలిక్స్ ఉంటుంది గ్లైకోకాలిక్స్ సెల్ వాల్ సెల్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ యాబ్సెంట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వచ్చి ఫ్లెజల్లా ఉంటుంది ది కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ విత్ ఫ్లెజల్లా విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఎ ప్రోటీన్ కాల్ ఫ్లెజల్లిన్ పిల్లై అయితే పిల్లిన్ ఫిమ్రియా ఉంటుంది అది హార్డర్ సర్ఫేసెస్ కి రాక్స్ కి దానికి అటాచ్ అవ్వడానికి మనకి సెల్ వాల్ సైటోప్లాజం ఇంకా న్యూక్లియాయిడ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సెల్ థియరీ ఫార్ములేటరీ ఆఫ్ సెల్ థియరీ చూస్తే రుడాల్ఫ్ విర్చో షీల్డ్ అండ్ అన్స్వాన్ సో రుడాల్ఫ్ విర్చో ఫస్ట్ సెల్ ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆల్ ద న్యూ సెల్స్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎక్సిస్టింగ్ సెల్స్ దాన్నే లాటిన్ లో ఆమ్నెస్ సెల్లులా ఈ సెల్లులా ఇది సెల్ థియరీకి ఒక పాయింట్ గా యాడ్ అయ్యింది సెల్స్ ఎలా వస్తాయి అని షీల్డ్ అండ్ అన్స్వాన్ వచ్చి మెయిన్ గా టుగెదర్ ఫార్ములేటెడ్ ద సెల్ థియరీ షీల్డ్ అండ్ వచ్చి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ విచ్ ఫార్మ్స్ ద టిష్యూ అండ్ అలానే స్క్వాన్ వచ్చి యానిమల్ సెల్స్ ని రిపోర్ట్ చేసి దాట్ వాటి బయట అవుటర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది దాన్నే మనం ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అంటామని యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది అండ్ బట్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో అవుటర్ బౌండరీ వచ్చి సెల్ వాల్ అని కనిపెట్టారు షీల్డ్ అని వచ్చి మనకి జర్మన్ బాట్నిస్ట్ అండ్ స్క్వాన్ బ్రిటిష్ జువాలజిస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రపోజ్ చేసిన థియరీనే సెల్ థియరీ అంటాం So, because all the living organisms are made up of cell and the products of cell and cell is considered as the structural and functional unit of life.
ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సెవెంటీ ఇయర్స్ చూడాలంటే ఆర్ఈఆర్ మైటోకాండ్రియా అండ్ దాని తర్వాత క్లోరోప్లాస్ట్ అలానే న్యూక్లియస్ సింగిల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండరీ సెల్ ఆర్గనల్ చాలానే ఉన్నాయి ఎండో ఎండో మెంబ్రెయిన్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా సింగిల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండరీ సెల్ ఆర్గనలే ఎండో ప్లాస్మిక్ రెక్టికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ లైసోసోమ్స్ వాక్యూల్ అలానే స్పీరోజోమ్స్ పెరాక్సిజోమ్స్ క్లయాక్సిజోమ్స్ ఇవన్నీ డబుల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండరీ సెల్ ఆర్గనల్ మైటోకాండ్రియా క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ న్యూక్లియస్ సో జీనోమిక్ కంటెంట్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట ఎక్స్ట్రా క్రోమోజోమల్ డిఎన్ఏ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ వేరియబుల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో బ్యాక్టీరియాలో ఇన్ అడిషన్ టు జీనోమిక్ డిఎన్ఏ మనకి స్మాల్ సర్క్యులర్ నేకడ్ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఈ స్మాల్ డిఎన్ఏనే మనం ప్లాస్మిడ్ అంటాం సారీ ప్లాస్టిక్స్ ప్లాస్మిడ్ ప్లాస్మిడ్ అంటాం అండ్ ఇవి యూనిక్ ఫినోటైపిక్ క్యారెక్టర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది బ్యాక్టీరియాకి నన్ అదర్ దాన్ రెసిస్టెన్స్ టు యాంటీబయోటిక్స్ ఇవి మెయిన్ గా బ్యాక్టీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విత్ ఫారిన్ డిఎన్ఏ ని మానిటర్ చేస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ యూ క్యారియోటిక్స్ లో ఎక్స్ట్రా డిఎన్ఏ ఉంటుంది బోత్ క్లోరోప్లాస్ లోను ఇంకా మైటోకాండ్రియల్ మ్యాట్రిక్స్ లోను ఇవి ఇవి డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఉండడాన్ని సెల్ఫ్ అటా సెల్ఫ్ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనల్ అంటాం అంటే అవి ఫిజన్ ద్వారా రెప్లికేట్ అవుతాయి అనమాట నెక్స్ట్ జస్టిఫై ద స్టేట్మెంట్ డిఎన్ మైటోకాండ్రియాన్ మనం ఎందుకు పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం మైటోకాండ్రియాన్ ఎందుకంటే అది డబల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ అండ్ సిలిండ్రికల్ సాసేజ్ అలానే సా సిలిండ్రికల్ షేప్ సాసేజ్ షేప్ ఉంటుంది డయామీటర్ వచ్చి జీరో పాయింట్ టూ టు వన్ మైక్రోమీటర్స్ లేదా వన్ టు ఫోర్ మైక్రోమీటర్స్ లెంత్ లో ఉంటుంది ఒక్కొక్క మైటోకాండ్రియాన్ డబల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ పోరస్ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ పామియబుల్ విత్ ఇన్ ఫోల్డింగ్స్ కాల్ క్రిస్టీ అండ్ ఇంకా లోపల ఆక్వస్ మీడియం ఉంటుంది దాన్ని మ్యాట్రిక్స్ అంటాం నెక్స్ట్ జీనోమిక్ కంటెంట్ ఎందుకు సారీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆర్ దే టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఇంటర్చేంజబుల్ ప్లాస్టిక్స్ మారుతాయా ఇఫ్ ఎస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఎలా కన్వర్ట్ అవుద్దో చెప్పాలి ఎస్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్ జనరలీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి ల్యూకోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ ల్యూకోప్లాస్ట్ అంటే స్టోరేజ్ కి క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే కలర్ మెయిన్లీ అట్రాక్షన్ కి క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే సింథసిస్ ఆఫ్ ఫుడ్ కి క్రోమోప్లాస్ట్ వచ్చి కలర్డ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆరెంజ్ ఎల్లో రెడ్ ఇలాగా అండ్ ఇవి పెటల్స్ లోను ఫ్రూట్స్ లోను ఉంటాయి వీటిలో లెస్ క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది ఎక్కువ కెరోటీన్స్ ఉంటాయి ఆరెంజ్ అయితే కెరోటీన్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకా ఎల్లో అయితే జాంతోఫిల్స్ ఉంటాయి జాంతోఫిల్స్ ఫ్యూకోజాంతిన్ ఉంటే బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది రెడ్ కలర్ ఆఫ్ టొమాటో ఏంటంటే లైకోపీన్ అనే క్రోమోప్లాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రోమోప్లాస్ట్ రెడ్ ఆల్గేలో ఉంటుంది వాటిల్లో ఫైకో సైన్ అని ఇంకా ఫైకో ఎరిత్రిన్ ఉంటుంది దాని తర్వాత క్రోమోప్లాస్ట్ ఆఫ్ బ్రై బ్రౌన్ ఆల్గేలో జాంతోఫిల్స్ ఇంకా ఫ్యూకోసాంతిన్ దానివల్ల దానికి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది కొన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్ ప్రకారం ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఒక ప్లాస్టిక్ ఇంకొక ప్లాస్టిక్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లూకోప్లాస్ట్ లో వచ్చి స్టెమ్ ట్యూబర్ ఆఫ్ పొటాటో సన్లైట్ లో ఎక్స్పోజర్ అయితే అవి క్లోరోప్లాస్ట్ గా మారుతాయి క్యాప్సికమ్ లో సెల్స్ ఆఫ్ ఓవరీ లో లూకోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఈ ఓవరీ వచ్చి వెన్ ఓవరీ ఫ్రూట్ గా చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ లూకోప్లాస్ట్ కాస్త క్లోరోప్లాస్ట్ గా మారుతాయి అండ్ రైపెన్ అయినప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్ కాస్త క్రోమోప్లాస్ట్ అవుతుంది ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్సికమ్ లూకోప్లాస్ట్ కాస్త క్లోరోప్లాస్ట్ అవుతుంది క్లోరోప్లాస్ట్ కాస్త మనకి బాగా రైపెన్ అయినప్పుడు క్రోమోప్లాస్ట్ అవుతుంది డయాగ్రామ్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇంకా సెంట్రోమియా న్యూక్లియస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది రాబర్ట్ బ్రామ్ సో లేటర్ ఈ మెటీరియల్ న్యూక్లియస్ ని బేసిక్ డైస్ తో స్టెయిన్ చేసి ఆ క్రోమాటిన్ అనే పేరు ఇచ్చింది లోపల ఫ్లమింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ హైలీ ఎక్స్టెండెడ్ అనమాట ఎలాబరేటెడ్ న్యూక్లియర్ ప్రోటీన్ క్రోమాటిన్ ఉంటుంది న్యూక్లియర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇంకా ఒకటి లేదా రెండు న్యూక్లియోలైలు ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ రివీల్ చేసింది న్యూక్లియస్ ఈస్ కవర్డ్ బై డబల్ మెంబ్రెయిన్ బౌండెడ్ అని అండ్ ఆ రెండింటి మధ్య స్పేస్ ని పెళ్లి న్యూక్లియర్ స్పేస్ అంటాము అండ్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఆ న్యూక్లియర్ పోర్ నుంచి సైటోప్లాజం నుంచి న్యూక్లియర్ ప్లాజం కి ఇలా టూ అ
which allows the passage of RNA, protein molecules, inka nucleus ninchi cytoplasm ki transport avachu. Nucleoplasm lo nucleolus inka chromatin material untai. Nucleoli inka koni spherical structures untai. Both uh, rRNA production ki nucleoli nucleolone rRNA production jarutundi. Chromatin uh, mitosis division lo okoka stage lo okoka la antundi. What name manam chromosomes anta. And what lo DNA inka histone, non histone proteins anni untai. Nucleus achi ribosomes okay, biogenesis ki koda important role ni play jesta. Mitosis lo koda. Centrosome. Centrosome ante 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 cell organ. The inflow usual ga rendu cylindrical structures unte dhani centrioles anta. Vitil lo amorphous peri uh, centriolar materials unte baita. And if we sub, uh, both uh, centrioles in the centrosomes kochi perpendicular to each other. Cartwheel la on to me. E cartwheel lo, they made up of uh, nine evenly spaced peri peripheral my myofibrils. Micro vatni tubulin anta. And dhan tarvata And they made up of nine evenly spaced. Okay, okay, peripheral fibril is a triplet. And adjacent triplets and niggles, sorry, doublets are we. These doublets and niggles link a yuntai. Central part of the centriole only hub bantam. This hub low chi with you, you peripheral tubelets are radial spokes to our connect a yuntai. Centrioles are basal body of uh, flagella inka cilia and form just. And spindle fibers, spindle apparatus during cell division and animal cell. 